കോവിഡ് രോഗികളെ പിഴിഞ്ഞ് തലസ്ഥാന മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ചികിത്സയ്ക്ക് ഈടാക്കുന്നത് രണ്ടര ലക്ഷം മുതൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ അഡ്വാൻസ് തുകയായി വാങ്ങുന്നത് അൻപതിനായിരം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ വെന്റിലേറ്റർ സൌകര്യത്തിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ ഈടാക്കുന്നതായും ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ ഏഷ്യൻ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഗംഗാറാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ബാധിതനായ രോഗിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ദില്ലിയിലെ ഒരിടത്തരം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനെ ബന്ധപ്പെട്ടത് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് അൻപതിനായിരം കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രതിദിന മുറി വാടക അയ്യായിരം ഡോക്ടർ രണ്ട് നഴ്സുമാർ അറ്റൻഡർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നാല് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പി പി ഇ കിറ്റിന് ഈടാക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തിനടുത്ത് ഡോക്ടർമാരുടെ പരിശോധനാ ഫീസ് രണ്ടായിരം വരെ മരുന്നിനും ഭക്ഷണത്തിനും വേറെയും നൽകണം വെന്റിലേറ്റർ സൌകര്യം വേണമെങ്കിൽ നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിലും എത്രയോ ഇരട്ടി രണ്ടാഴ്ച മുതൽ ഒരു മാസം വരെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ചെലവ് രണ്ടു ലക്ഷം മുതൽ പത്തു ലക്ഷം വരെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ആശുപത്രിയിൽ അത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് പോകും നിലവിൽ ഓരോ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസും രണ്ടര ലക്ഷം മുതൽ പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇതിന്റെ ചികിത്സ കൃത്യമായ ഒരു നിരീക്ഷണം ഡൽഹി പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാണ് രണ്ടു ലക്ഷം വരെ ഇൻഷുറൻസ് പരീക്ഷ ആശുപത്രി തന്നെ ശരിയാക്കിയും നൽകും ബാക്കി തുക രോഗി തന്നെ കണ്ടെത്തണം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി വൻ തുക ഈടാക്കുന്നതിനെ സുപ്രീംകോടതി കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സൌജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നാൽക്കുനാൽ പെരുകുന്ന ദില്ലിയിൽ എൺപത് ശതമാനം ആശുപത്രികളും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ ഇരുപത് ശതമാനം കിടക്കകൾ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഒഴിച്ചിടാനാണ് ദില്ലി സർക്കാർ തീരുമാനം ഇതോടെ നൂറ്റി പതിനേഴ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് അവസരമൊരുങ്ങി ചികിത്സാ ചെലവിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ കേന്ദ്ര മാർഗനിർദ്ദേശമില്ലാത്തത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ കൊള്ളയ്ക്ക് കൂടുതൽ സഹായകരമാകുന്നു ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ദീപു എം നായർക്കൊപ്പം അഞ്ചുരാജ് ഏഷ്യാനെ